ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಕಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಕ್ಲಮನಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿತ್ಲಮನಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಏನಾರು ಕೇಳಿ ಅವರು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಹ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮರಿಗೌಡ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಮರಿಗೌಡ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿತ್ಲಮನಿ ಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಲಿಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಅನಾನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದು ಬಹಳ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬೆಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಿಗೆ ಅದು ಅದರದ್ದು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾನಸ್ ಅಥವಾ ಪೈನಾಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತ್ಲಮನಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸವಾಗ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಅನಾನಸ್ಸು ಪೈನಾಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗದವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಇದೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪರಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿ ಹಣ್ಣಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋಟದ ಹಂಚಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಅದು ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಪರಿಚಯ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾನಸ್ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಗದ್ದು ನಮಗೆ ನಾವು ಭೂತ ಪರಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಗೇವಿಗೆ ಅದು ಆ ಪರಂಗಿ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಟ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಅನಾನಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಲ
ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೋನೀಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಉಷ್ಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೋನೀಸ್ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿನೇ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿನೇ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಸದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ತ್ರಿಪುರ ಮೇಘಾಲಯ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಮಣಿಪುರ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಮೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಸಾಲದು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಹ್ಯುಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹ್ಯುಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈವನ್ ಹಾಟ್ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೈಜು ಬರಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಬರಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿರದ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಣ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬರಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ರಚನೆನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣು ಒಂದ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದ್ ಹಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಸದ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಬೆಸದ್ಕೊಂಡು ಬೆಸದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನೋನಾದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಸದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುವಂತ ಆರ್ದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯನೇ ಇದು ಬ್ರಾಜಿಲ್
ಏನ್ಮಾಗಿದೆ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಈ ಅಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಏನು ಅನಾನಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮಳೆಯ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ನೀವು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಈ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಲ್ಸಿಮೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇವನ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಹರಿಹರಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದ್ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬಟ್ ಈ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಲ್ನಾಡ ಸೆರಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಸರ್ ನೋಡಿದಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಮಲ್ನಾಡು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಳೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಾನಸ್ ನಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಷ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಈ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ದಿವಂಗತ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ತಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬನವಾಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಸಿ ಕೊಟ್ರು ವಾಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೀಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ಬನವಾಸಿ ಶಿರ್ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಂದ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿವಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಇರಬೇಕು ಆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವರ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚಾರ್ ಮೊಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂಥರ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಾಟಿಕ್ ಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಸಿದ್ಧ ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು For the first time you're kissed. For the first time you stood up. The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates.
ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಹೌದು ಕೊಯ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣು ಬಂದಿದ್ದು ಮೊನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಣ್ಣು ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಕ್ಕಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಸ್ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ದೆನ್ ಗಿಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ವೈವಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಗಿಡ ಸಕ್ಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಮೊನೋಕಾರ್ಪಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಸಹ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕ್ರಾಪ್ ತಕೊಳ್ಬಹುದು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಳಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹುಳಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ತಳಿಗಳಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನುವ ತಳಿ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಕಡೆನು ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೋನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎದ್ದಿರ್ತವೆ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಉಬ್ಬು ತಬ್ಬು ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈ ನೇಚರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಹೌದು ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಜೈಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮಗ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಜರ್ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರೌಂಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಡಿ ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುದಿಗಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒನ್ ಆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉದ್ದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಬರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ತಂಬು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅವು ಡೀಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋರ್ ಡಿ ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಡಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟಿಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿರ್ತದೆ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ನೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 
ಬನವಾಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರೋದು ಕ್ಯೂನೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮಾರಿಷಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾರಿಷಸ್ ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿ ಅದು ಅದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯೂದ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಸ್ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿನೇ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿ ಬಟ್ ಅದು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಟೇಪರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವೀನ್ ಟೈಪೇ ಅದಕ್ಕೂ ಎಡಬಲ್ ಎಡಬಲ್ ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಡಬಲ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈಗ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಭಾರತದ ನೋಡಿ ಐ ಸಿ ಆರ್ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಬೆಳೆ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಏನು ತೀರಾ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಬಹಳ ಅದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಎಕರೆಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಾವು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರಾಮ್ಸ ದುಡಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾಗ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರಿಷಸ್ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವೀನು ಆಮೇಲೆ ಜೈಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಇದೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಜಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನೆಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಸೋಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸದೋಗುವಂತ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಾಟಿಕ್ ಲೋಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೆವಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಯಾವ ಇರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬನವಾಸಿ ಸಿರ್ಸಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡ ಸೆರಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟವಾಗಿವೆ ಭೂಮಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದೋಗಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರ್ ನಿಂತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರ್ ನಿಂತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ನೀರ್ ನಿಂತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರಾ ಮಳೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀರ್ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸೊ ಇದ
ಹೂವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೂವುಗಳ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಅವು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೀಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅಬಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಲ್ವತ್ತು ಎಲೆ ಆದಾಗ ಅದು ಹೂ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಂತಾನೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಹೌದು ಈಗ ನೆಪ್ತಲಿನ್ ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಿದೆ ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಎ ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಸುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ದಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ದಷ್ಟು ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಹೂವಿನ ಗಣಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ವತ್ತು ಎಲೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ ಸೈಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹದಿನೈದು ಎಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಬರ್ಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗ ಎನೆ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎನೆ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಎತ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬೇಕಾ ಹೂಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 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 ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ವರ್ಗು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ವೆರೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪಿಎಂ ಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸುಲಭ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಐದು ವರ್ಷ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಟು ಫೈವ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಚಿಂಗ್ ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಾಗ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕಾರ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೀಡಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಕಸ ಗೆಸ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿದ್ದು ಹುಲ್ಲುಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಕಾಯಿಗಳು ಇದ್ರು ಸಹ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಗೂ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಬನವಾಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಿಗೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀರು ಬೇಕು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಶೇಡ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ಸೆರಗು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹುಲ್ಲುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಇಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕ್ವೀನ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೂತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಗಿಡ ನೆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಚ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಲ್ಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ತಿಂಗಳು ಉಳಿಯುವಂತ ಮಲ್ಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮಲ್ಚೇವೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ಇದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ಅದರಿಂದ ಅಂತ ತಿಕ್ ಗೇಜ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ವೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನೀರಿನ ಕೊಡುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಹೆವಿ ಫೀಡರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಪೈನಾಪಲ್ ಫೀಡರ್ ಇದೆ ಹೆವಿ ಫೀಡರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಜೇಂಟ್ ಕ್ಯೂ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯೂರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಗೂ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂರಿಯಾ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೋರಾನ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಪೋಲಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಂತೂ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮಂತ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೊಯ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಹ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೂಳೆ ಬ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಏನ್ ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಂಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಹೌದು ಅವಾಗ ತೂಕ ಬರ ಮಳೆಗಾಲ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲವು ರೈತರು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಮೇದು ಒಳಗೇನೆ ಬರಂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದುಡಿತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕೆಜಿ ಆರು ಕೆಜಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ವೆರೈಟಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟನ್ ಹಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟನ್ ಈಜಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟನ್ ಈಗ ಒಂದು ರೈತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರು ಸಹ ಪೈನಾಪಲ್ ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಇವನ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದವ್ರ ಬೇಕಾಶ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅನಾನಸ್ ಅಥವಾ ಪೈನಾಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿಂದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದಂತ ಬಹು ಬಳಕೆಯ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಖಾನಾಪುರ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಬೆಳೆಲ್ಲ ಆರಾಮಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ದಿಂದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡದಂಗೆನೆ ಪಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪೈನಾಪಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಪೈನಾಪಲ್ ತೆಗೆದ್ರೊಳಗೆ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಊರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿತ್ಲಮನಿ ಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಏನೋ ಬರೇ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾನಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಹಿತ್ಲಮನಿ ಸರ್ ಅಂತವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ರೈತರನ್ನ ನಿಮ